പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കൂടെ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ട് എഴുത്തുകാരാണ് അനൂപ് മേനോനും രഞ്ജിത്തും എന്നതിൽ സംശയമില്ല അവരുടെ സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ തൂവിപ്പോയ അവരുടെ തന്നെ ചിന്തകൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചവരാണല്ലോ നമ്മൾ അനൂപ് മേനോന്റെ സിനിമകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് സദാചാരത്തിന്റെ അതിർവരമ്പ് എന്നതാണ് സദാചാര ബോധവും അരാജകത്വവും തമ്മിലുള്ള വടംവലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലും സിനിമകളിലും ഒരേപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രശ്നം അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് രഞ്ജിത് എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി അലട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നല്ലേ പറയാം വിഗ്രഹവൽക്കരണം വ്യക്തി ആരാധന എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹവൽക്കരണവും വ്യക്തി ആരാധനയും ഒക്കെ ഒരു മതമാണെന്ന് കരുതിയാൽ രഞ്ജിത് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അതിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയാം ഇന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന കലിപ്പന്റെയും കാന്താരിയുടെയും നിർമ്മിതിയുടെ തുടക്കവും ബിംബവൽക്കരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും രഞ്ജിത് സിനിമകളിൽ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത് അനൂപ് മേനോൻ സിനിമകളിലെ ചില സദാചാര ബോധവും ബിംബ നിർമ്മിതിയുമാണ് ഇത്തവണ മല്ലു അനലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് എഴുത്തുകാരാണ് അനൂപ് മേനോനും രഞ്ജിത്തും പൂർവ്വ മാതൃക പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ശൈലി സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അതിശയിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ചിന്താശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞത് എന്നതിലും സംശയമില്ല ചിന്താശേഷിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കാരണം പ്രേക്ഷകരെ കുറെ കാലം മയക്കി കിടത്താൻ രഞ്ജിത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അനൂപ് മേനോന് അത് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വലിയ വിജയമായില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും നിരൂപകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായി ഇവരുടെ രണ്ട് സിനിമകളാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രോത്സവവും പ്രണയം സദാചാരം അരാജകത്വം എന്നിവയെ ഫിലോസഫിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു വിഗ്രഹവൽക്കരണം നടത്തിയപ്പോൾ പിറന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇവ ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ സോകോൾ ബുദ്ധിജീവി അരാജകത്വവും മാതൃകാ പുരുഷ സ്ത്രീ വിഗ്രഹ നിർമ്മിതിയും ഇപ്പോഴുള്ള പൈങ്കിളി സദാചാര ബോധവും കലിപ്പൻ കാന്താരി സങ്കല്പവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി അനൂപ് മേനോൻ തിരക്കഥ എഴുതി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വന്ന സിനിമയാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന് വളരെ ടാലന്റഡ് ആയൊരു തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റീരിയസ് ആയ മരണവും അതിനെ തുടർന്ന് മരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതൊരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നോ അതോ കൊലപാതകമായിരുന്നോ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയുമായി നടക്കുന്ന മകന്റെ അന്വേഷണവുമാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന സിദ്ധനായി മോഹൻലാലും മകനായി അനൂപ് മേനോനുമാണ് വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു രഞ്ജിത് ടച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രത്തോട് എഴുത്തുകാരന് തന്നെ തോന്നുന്ന ആരാധന രഞ്ജിത്തിന്റെ എഴുത്തിലെ മുഖമുദ്രയാണ് ഇവിടെയും നമുക്കത് കാണാം സിദ്ധൻ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ ഒരു ആരാധനയോടെയാണ് എഴുത്തുകാരൻ നോക്കി കാണുന്നത് സിദ്ധനെ കാണുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ തീരൂ എന്നൊരു വാശി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ ദൈവമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സിനിമയിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയും സിദ്ധൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് പകരം സിദ്ധൻ എന്നൊരു വിഗ്രഹത്തെ സൃഷ്ടി ാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് പിന്നീട് സിനിമയിലുടനീളം ആണുങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിലെ ഐഡിയൽ മാൻ ആണ് സിദ്ധൻ തന്റെ മകനെ കള്ളുകുടിയുടെ ആദ്യപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് താനായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധത്തോടെ ബാറിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആദ്യമായി നാവിൽ കള്ളിറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയോട് തന്റെ മക്കളുടെ അമ്മ എന്ന ബഹുമാനം മാത്രമുള്ള സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ അതീവ തൽപരനായ എന്നാൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പരമപുച്ഛത്തോടെ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന ആരെയും പേടിയില്ലാത്ത എന്നാൽ അനുഗ്രഹീത കഴിവുള്ള ഒരാൾ അരാജകത്വം ആഘോഷമാക്കിയ അസാമാന്യ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരാണെന്നത് ഒരു മേന്മയായി കൊണ്ടു പുരുഷ സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് ചില എഴുത്തുകാർക്ക് ആ അരാജകത്വത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക ആസക്തി ുണ്ട് അനൂപ് മേനോൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനും അതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതേസമയം പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനോടും കമ്മിറ്റ്മെന്റിനോടും അതേ ആസക്തി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അരാജകത്വത്തിൽ തുടങ്ങി പരിധികളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൽ സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വടംവലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ സിനിമകളിലും കാണാൻ കഴിയും അരാജകത്വത്തിൽ തുടങ്ങി പരിധികളില്ലാത്ത പ്രണയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ സിനിമയിലുമുള്ളത് കലിപ്പന്റെ കാന്താരിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിജീവി എഴുത്തു വേർഷനാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ സിദ്ധന്റെ ഭാര്യ സിദ്ധൻ എന്ന മേൽ
ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും അത്രയും മനോഹരമായി ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അനൂപ് മേനോന്റെ കഥാപാത്രം ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നത് പരമമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും പരമമായ സർഗാത്മകതയുടെയും രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമായ ചിന്താശേഷിയില്ലാത്ത ഭാര്യ സർഗാത്മകതയുടെ നിറകുടമായ അരാജകത്വം ആഘോഷമാക്കിയ ഭർത്താവ് ഈ ഭർത്താവ് ഒടുവിൽ തന്റെ അരാജകത്വമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഉത്തമയായ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് മികച്ച കാമ്പുള്ള കപട സദാചാരത്തിനെതിരെയുള്ള കഥാപാത്ര നിർമ്മിതികൾ അനേകം നടത്തിയെങ്കിലും അനൂപ് മേനോന്റെ ആദ്യത്തെ തിരക്കഥ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു വന്ന മാതൃകയുടെ ഒരു അനുകരണം മാത്രമായിരുന്നു ഫിലോസഫിയുടെയും ഭൗതികതയുടെയും വല്ലാത്തൊരു ഭാരം കെട്ടിയേൽപ്പിച്ച നിർമ്മിതിക്കകത്ത് കുടിയിരുത്തിയത് കാലങ്ങളായി പിന്തുടർന്നു വന്ന സദാചാര ബോധവും ആണത്താഘോഷവും മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാറി ചിന്തിച്ചു എന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസനീയമാണ് ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് രഞ്ജിത്ത് വളരെയധികം കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരനായിരുന്നിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്റെ തന്നെ ചിന്തകളുടെ തടവറിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരാളാണ് രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അരാജകവാദിയായ ആണും കുലീനിയായ പെണ്ണും എന്നത് രഞ്ജിത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ കാലം തങ്ങി നിന്ന ഒരു ചിന്തയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തീമിനെ റൊമാന്റിസൈസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായുണ്ട് ഫിലോസഫിയും കാവ്യാത്മകമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചില ഡയലോഗുകളും കൊണ്ട് മനോഹരമായി പൊതിഞ്ഞാണ് ഈ തീം സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുക ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളായി തോന്നിയൊരു ചിത്രം ചന്ദ്രോത്സവമാണ് തന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നിലും ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം പോലത്തെ സ്ത്രീയാണ് ചന്ദ്രോത്സവത്തിലെ ഇന്ദു എപ്പോഴും ഫിലോസഫി അടിച്ച് കൂടെയുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് മൂളാൻ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാൻ അവസരം നൽകാത്ത ഒരു ഷോമാനാണ് ചിറക്കിൽ ശ്രീഹരി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ് ചന്ദ്രോത്സവം തിയേറ്ററിൽ പരാജയമായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അണ്ടർ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമ അന്നത്തെ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് അത്ഭുതം കൂറി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിംബവൽക്കരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ചിറക്കൽ ശ്രീഹരി ചിറക്കൽ ശ്രീഹരി എന്ന പേര് പ്രേക്ഷകരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സിനിമ തുടക്കം മുതൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആ സംസാരം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ ശ്രീഹരിയുടെ ഊള ഫിലോസഫിയാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് വ്യക്തി ആരാധനയുടെ ഒരു മകുടോദാഹരണമായി ചിറക്കിൽ ശ്രീഹരി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പേര് ഉറക്കത്തിൽ പോലും വിളിച്ചു പറയാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോകും പ്രേക്ഷകന്റെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന നായകനെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ ഡാംസൽ ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് കഥാപാത്രമാണ് ഇന്ദു കലിപ്പന്റെയും കാന്താരിയുടെയും ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വേർഷൻ ചിറക്കൽ ശ്രീഹരി എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ആത്മാവുമില്ല ഓർഗാനിക്കായ ഒരു വളർച്ചയുമില്ല ഒരു ബിന്ദുവിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ അവരിങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങും സിനിമയിലെ ജഗദീഷിന്റെ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിലൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരാണിന് ചുറ്റും വട്ടം കറങ്ങുന്ന കുറെ ജന്മങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിനിമകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും നമ്മളും നമ്മുടെ പുതുതലമുറയും ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല അവരതിന്റെ പുതിയ പുതിയ വേർഷനുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് സിനിമ കണ്ട് കൈയടിച്ച നമ്മൾ ഇന്നിവരെ കുറ്റം പറയുന്നു അന്ന് ഭൗതികതയുടെ ഭാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിജീവി എഴുത്തുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ക്രിയേറ്റീവായ വർക്കുകളെ ഒരു തരത്തിലും കുറച്ചു കാണുകയോ അവർ പിന്നീട് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഐഡിയകൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതെന്നും തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അമ്മാവൻ കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരം വിശകലനങ്ങൾ കൂടി വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എന്താണ് ചന്ദ്രോത്സവം പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലുള്ള സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ ഒപ്പം ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എ